What up, squad? What's poppin'? Is you ready for another reaction video? All right, so up next, we have Elite Squad Part 2. You guys asked for it, so we're gonna do it. Uh, we want to try to get this one up to 200,000 views. That'll be dope. And I also wanted to ask you guys, um, somebody had told me uh, that vlogs, you guys like to watch vlogs and stuff like that of like places in America. So if you like that, I could definitely do vlogs and stuff if you guys want to see, you know what I'm saying, my city, where I'm from. There's like a lot of colleges here, a lot of stuff that goes on here. So if you guys want to see that, put it in the comments. We can do that because at least that type of content is monetizable. You know what I'm saying? So it doesn't cost a lot of money to do. And then I can actually pay somebody to do the, uh, I can pay somebody to do the uh, subtitles. You know what I'm saying? That being said, don't forget to comment, subscribe, thumbs up, slap that red button. All right, let's get into it. And if this one gets the likes and all the views and everything, we'll do uh, City of God next, if that's what you guys want. All right? So don't forget, smack, subscribe, thumbs up. Let's go. Oh, shoot, hold on. They waiting for that dude in the hospital or something? Yo, that's crazy. They're gonna try to assassinate this dude. <laughs> oh, shoot. So he sees it coming? That's why he pulled out his shit. He sees it coming. Or he pulled it out because he's about to sit down. But I think he sees it coming, bro. Hold up. Hold up. Hold up. Bro, the one thing I can say about that is in reality... That's not how it would happen. It definitely wouldn't happen like that in reality because in reality, the way they would have done it is one car would have pulled up, the, the, the guy would have got out, walked over to the side, and then the other car would have pulled behind him and then started shooting him because they're not going to pull one on one side, one on the other side. They're going to kill each other. You know what I'm saying? So in reality, that wouldn't happen like that. You know, that's just like for the movies because that shit don't happen. In real life, Crossfire, you gonna get hit with the you gonna get hit with a bullet. Pode até parecer clichê de filme americano, mas é da morte que a gente entende a vida. Eu dei muita porrada em viciado, esculachei muito policial corrupto, mandei um monte de vagabundo para vala. Mas não foi nada pessoal. A sociedade me preparou para isso. E missão dada, parceiro. A missão cumprida. Eu tentei salvar minha família e botei um cara confiável no meu lugar. Não deu certo e eu voltei. Fiquei no BOP por muitos anos. Comandei a unidade, lutei até o fim. E eu ia estar no BOP até hoje. Se não fosse o que aconteceu na penitenciária Laércio da Costa. O que aconteceu com o Mateo? Potentemente. Isso está taking place em uma prisão? Onde está o Mateo? Não foi ele que estava supposed to take over? Pelegrina. Mais conhecida como Bangu. Sabe o que eles faziam lá dentro? O mesmo que faziam aqui fora. Viviam em guerra, disputando o controle do tráfico na cidade. How in the world did they get cans of spray paint in the prison? Unless, I'm going to be honest with you, unless it was snuck in by a guard. Because I'm going to tell you like this, the only way you get contraband into any prison is through your ass. You stick it up your ass. And if they're able to stick a can two times the size of this up their ass, they've been in prison for too long. I'll tell you that right now. Because there's no way you're shoving a can up your ass of spray paint and getting it past the guard. So that means the guard 
had to have brought it in. Bro. I would not want to be the guy that has to smuggle that can of spray paint up his ass. I'll tell you that right now. Só que tem muito intelectualzinho de esquerda que ganha vida defendendo vagabundo. E o pior é que esses caras fazem a cabeça de muita gente. O mais insano disso que a gente vem discutindo é que prisão hoje é um lugar extremamente caro para tornar as pessoas piores. E olha que cada vez mais... mais... Fraga vivia me chamando de fascista, mas não tinha coragem de dizer isso na minha cara. Quando a gente batia de frente, ele fingia que me respeitava. E a merda é que eu tinha que fazer a mesma coisa. He's like, yeah, we won't say it to my face, but I gotta do the same thing to him. <laughs> Mas essa aqui eu faço questão de compartilhar com vocês pelo seguinte. Eu percebi que a população carcerária brasileira, ela dobra em média a cada oito anos. Enquanto que a população brasileira, ela dobra a cada 50 anos. Wow. Wow, that's crazy. That's, that, that right there is, uh, holy shoot. So the population doubles every 50 years, but the population in prison doubles every eight years. That would be almost six times as much in the 50 years. Prison rate is growing faster than the population rate, so that would be crazy. Se continuarmos com isso aqui, em 2081, a população brasileira será de 570 milhões. Ou seja, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Enquanto que a população carcerária brasileira será de 510 milhões. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Ou seja, 90% dos brasileiros vão estar na cadeia. Já imaginaram? Ei, Júlia, era essa a aposentadoria que você imaginava? Não. Ó, oh, mas, oh, mas não se preocupem, não se preocupem, que essa situação aqui, ela melhora. Em 2083, todos os brasileiros vão estar morando aqui. But hold on, hold on. There is a flaw in his logic, though. Let me explain to you why there's a flaw in his logic. Is there a lot of female prisoners in, in, in Brazil? Is there a prison for females? Or is it mostly men that go to prison? Like, how big is the female population of prison in, in Brazil? Are they making, like, you know, are they really arresting that many women? And not only that, think about it. You guys even told me that until you're 18 years old, you can't be arrested. You don't go to jail until you're 18, I guess, in, in, in Brazil. Like, they don't, they don't have a prison for children. So that calculation is not going to be true. What it's going to do is it's going to leave more children out in the population than there will be grown-ups, if anything. You know what I'm saying? And even there, if you think about it, it's going to be an offset. There's no way it would happen like that because all that will be left eventually is children. And then they will become adults and it will slow it down. So maybe the majority of adults, but not that many people will be there. There won't be 90% of Brazilians there. That doesn't make no sense. Do the math if you think about it logically, because again, remember, they, he's counting children's nieces, nephews. You can't do that because they can't get arrested until they're 18. That's what you guys told me. Last time I did a video, you guys said that when you, until they're 18, there's no, there's no prison for children, for juveniles. Mas os 40 estão aqui, garantido. Olha, Curió. Cantar o que pra nós? Fala, Berardo. Aí, conforme o combinado. Tá, mano. Tá aqui as peças. Aí, segura aí. Tudo certo, né? Quero ver mesmo, hein, compadre. Você tá dentro mais o cara aí. Se vocês prestarem atenção, Bangu 1. Are you serious? That guy just snuck him a gun? Is he freaking retarded? <laughs> wow, like they're not gonna know who brought that in. Três facções criminosas, alimentando ainda mais o ódio e a rivalidade entre si. Wow. 
bando de miseráveis que não tiveram chance de educação. Que não tiveram chance de Yo, your boy had the pokey. He said, yo, come over here, come over here. Like he had the, he had the pokey, y'all. Is he crazy? He, the dude got a gun. I mean, the dude got a gun in prison. I've never seen no shit like that. Oh, wait. Yeah, down in Georgia, they got some shit like that. I guess people had guns in prison. <laughs> They took his eyeball out. Oh, soup. This guy's crazy though, because he's wasting all these bullets. All he's got is one gun. You think they're not gonna come in there? They're gonna come in there, bro. All you got is that one gun. You wasting bullets. The guy's already dead and burnt. Why are you gonna waste your bullets, you idiot? This guy's an idiot, bro. <laughs> Yo, what the f- <laughs> These dudes got cell phones. They got, unless he took it from the guard, they got cell phones. They got guns. Yo, that shit is more corrupt. That is so corrupt. But don't get me wrong. In America, they got cell phones in prison too. But I'm just saying, bro. Like, they know his number. Unless it's the guard. If that's the guard's phone that they call him, it's like, how they know the dude's number? If it's his cell phone. É de caras como Fraga que o bandido precisa quando faz merda. Pronto? Tá ouvindo aí? Positivo. Daqui, eu acho que é uma longa e duas curtas. Acho que é uma 12 e duas pistolas. Os caras do Desip estão amarrados numa grade, tá perto de você aí, ó. Estão querendo derrubar uma porta. Que porta é essa aí? Terceiro comando. Wait a minute, I don't see a, a 12 gauge. Wait. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada até eu mandar, tá entendendo? Vamos deixar esses caras entrar lá dentro. Você tá entendendo? Copiou? Zé Mateo? It is. Oh shit, so they're working in the prison or some shit? Oh, they're going to save the prison or something. Oh shit, he does got a 12 game. Comandante, a gente está tendo oportunidade boa aqui. Nascimento, só um minuto. Para isso, eu preciso da permissão do governador. Só um minuto. Com licença. Comando Vermelho matou as principais cabeças do ADA. Nascimento está pedindo autorização para entrar e terminar o serviço. Isso é uma boa ideia, governador. Já resolve esse problema de uma e vez. E a população vai apoiar, governador. Ninguém mais aguenta esses filhos da puta. Não, eu não quero outro carandiru. But yo, that's the place where they shot those prisoners, right? Where they, you know, they said they were unarmed. Is this what happened? Because if this is what happened, I can understand why they shot the prisoners, bro. I'm just saying, because everybody was telling me that these guys were just shot for no reason. Is this really what happened? <laughs> you know what I'm saying? I'm not saying that's really what happened, but I'm saying if it is, I can understand them shooting prisoners, bro. Se eu não entrar, coronel, vai ter uma carnificina. Carnificina já começou, Fraga. Eu sei, carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu quero ter que tirar o seu corpo de lá de dentro do canal. O que eu quero que você entenda é que minha entrada já foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Fraga. Um colete, Fraga. Precisa, precisa, não vou usar isso. Não é de colete, Fraga. Se eu entro de colete lá dentro, coronel, eles não vão confiar em mim. He's right about that. That's true. If he goes in there with a vest, they going he gonna be like, yo, bro, they ain't gonna they he's right about that. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.
Ele tá exatamente na sua frente, André. Você tá ouvindo aí? Com todo respeito que eu tenho pelo senhor. Com todo respeito. Nós tá resolvendo um problema nosso. Wait a minute. Who is this guy that they respect him so much? Like he yelling at them like, yo, you guys are some little punks or something like that. And they just giving him respect. Who is this guy that they respect him that much? Is he like a, is he like a Jesse Jackson or an affirmant? You know what I'm saying? Is he one of those activist type dudes? Is that really what he is? Like, you know, like has he helped a lot of people or something? Resolvendo problema, deixa ele. Tá com a pistola na mão. Fala, vai fazer o que nós temos que fazer, moro, seu fraco. Deixa eu te falar uma coisa. O pop tá aí fora e vai entrar e vai matar todo mundo. E se for, não, nós mata a porra toda que tá aí. Então nem aí pra essas pessoas, Bernardo. Pensa, pô. O pop tá cagando pra esse povo. Caralho. Eles só não entraram até agora porque eu tô aqui. Porra. Ele tá indo bem, vai com calma aí, fica calmo. Se eu for embora, tu tá fudido. Só dos caras. Só vai garantir. Garanto, só dos caras. Só vai garantir, seu Faz isso, Bernardo. Papo de ouro. Eu fico aí contigo, solta ele. Pensa, pô. Só dos caras que eu entro e converso contigo. Faz isso. He shouldn't have gave him a guarantee, though, because he hasn't even spoke with Bolt. What if Bolt, that's not what Bolt wants to do. What if Bolt wants to go in there and kill all of them? Because you know what I'm saying? They ain't trying, you know, they're trying to make an example and they really don't care. So if I was that guy, I wouldn't have guaranteed that. I would have said, yo, hold on. Let me hit him up, call him up. Yo, make sure you guys stand down. They about to put down, you know, if, if I go in there, they're going to let me in. They're going to stop the bullshit. If you guys... Guarantee not killing him, but I don't know why he's giving him a guarantee if he hasn't even spoken to them yet. He hasn't even spoken to them yet. Solta ele, se vamos acabar com isso. Chega de morte nessa merda, vamos acabar. Faz isso, solta ele. Olha só os caras aí. Wow, they listen to him. That's crazy. They actually listen to this dude. They really listening to this dude, bro. I don't know, man. I just have a feeling something ain't gonna go right, bro. Vai desamarrar o Jefferson, André. Desamarrou um. O cara tá no controle da situação, André. Fica tranquilo, fica calmo. Ó, abriu a porta, viu? Abriu a porta, vai soltar agora. Vai sair um, sai o outro, o Fraga entrou. Tranquilo que ele tá comandando, André. Pera aí, André. Pera aí. Yo, who the hell is Andre? Is that, is that Mateo? Andre, stop, Andre. Who the hell is Andre? That look like Mateo. Andre. See? Wow. Matias aproveitou a chance que teve. Bro! Mateo, yo, they just fucked that whole operation up, bro. Bob is a fucking. I'm sorry, bro, but these, these niggas is ruthless. They nasty. They don't even listen to their own commander. Like, that's his commander. How is he not gonna listen to him, bro? To be honest with you? If this is the way they really move, they not that smart. If this is the way that they move, they not that smart, bro. You got to listen to the person above you, bro. You got to you gotta make sure, you know, just like everybody's listening to this guy that got the hostages, everybody's listening to him because, you know, there's a form of command. Why isn't Mateo's, well, why isn't he listening? Why did he just go do his own thing? Because he'll fucking, hey, yo, he just, he, it, it turned him crazy, bro. It's not, this job's not for him. Fez o que aprendeu no Bob. Nah, no, he didn't. No, he didn't do what he was trained. Wasn't he trained to listen to you? He was trained to listen to his commander. So don't give me that bullshit, bro. Don't give me that bullshit, bro. He was trained to listen to his commander because all of them were scared of you guys. Don't give me that bullshit. Mundo para proteger o refém. O problema, parceiro, é que um tiro de 762 faz um furo pequeno na entrada. Mas o buraco de saída do tamanho de uma tangerina. Yo. Oh! A equipe entrou e em menos de um minuto a gente tinha resolvido o problema. Matias eliminou o cara mais cascudo da história do Comando Vermelho. Só teve um detalhe que estragou tudo. Aquela porra daquela camiseta. Os direitos <risos> humanos, escrito em inglês e machado de sangue. Human rights written in English and covered in blood. <risos> Yo, 
They're more concerned about the blood on the shirt than they're actually concerned about that whole thing went was messed up. Like it, it was messed up from the beginning. That whole entire operation was screwed, bro. Nobody listened. Nobody did their job. What they did is, well, they did, they kind of did their job, but they didn't do their job because they should have listened. Because it, 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 every there wouldn't have been bloodshed if they would have done their job. That's just they just fucking stupid, bro. Oh, <laughs> virou manchete no mundo inteiro. Nossa carnificina total foi o que aconteceu lá dentro. O governador vai ter que explicar como é que ele prometeu para mim que não ia ter massacre para imediatamente depois o coronel Nascimento e o capitão Matias executarem os presos a sangue frio, porque foi execução. Let's be honest. Let's be honest. This guy got every reason to be mad. He went in there to help. He went in there to try to handle things, make it better. And what did they do? What did they do? They didn't listen. Like, he went in there to literally tell them, Lo, yo, put your stuff down. And they listened to him. They literally listened to him. They were, re they were ready to put their stuff down. What happened? As soon as he got them to put their stuff down, the first time they didn't listen and they came in, he should have known, listen, I can't guarantee you. Let me talk to the commander. No, he didn't. The, then he did it a second time and look what happened. So, but he's got a right to be upset because he did calm everything down. And Bope screwed that up. They dropped the ball on that. Bope, they messed that shit up, bro. They, I'm sorry, they, they stupid, bro. They, to me, they stupid. If that's the way they, if that's the way they work, they fucking stupid. Sorry. Because you don't work like that, bro. You listen to your commander. If your commander tells you, don't move, you know what I'm saying? You don't move. There's a reason why he's at the top tier position. You know what I'm saying? I'm sorry, bro. They, they, they could have they could have handled that with less bloodshed. That was just pretty fucking retarded. He got a right to be mad. O Bob entrou única e exclusivamente para matar e matou. Aliás, fez o que está acostumado a fazer nas favelas do Rio de Janeiro. Uma limpeza étnica, uma limpeza social. É isso que eles fazem, é para isso que eles são pagos. Para serem covardes. Uau. O Bob hoje foi covarde no presídio, assim como é covarde nas comunidades. Crazy. Está virando cotidiano? Está virando habitual? Yo, whoever is playing this role, he is playing it really good because he sounds like somebody that would, you know, that went through some emotional shit right now. He sounds like somebody that experienced like some trauma. Like if he was actually there, like the way he's talking, like his vocals, he really sounds like he experienced some trauma. So whoever's playing this role. He's a good ass actor, bro. He's a real good actor. Look at him. Eu fiz tudo para salvar o frag e o cara me esculachou. Eu nunca me meti na vida da Rosane depois que a gente se separou. Mas casar com ele foi sacanagem. O cara vivia enchendo a cabeça do meu filho de merda. Então, por que, que o Formoso não tá aqui conversando comigo agora? Abraço. Comandante, a decisão de entrar foi minha. Ah! Matei o mestre! Eu que matei o vagabundo. Deixa eu assumir a responsabilidade sozinho. A responsabilidade sozinha. é minha. A responsabilidade é minha. O comando é meu. Coronel, o senhor vai me desculpar. Mas se é pra gente cair, é melhor a gente cair atirando. Nosso batalhão tá jogado às traças. Você tava ouvindo? Ouviu? Sim, senhor. Então, você quer brigar com o governador agora? Pela imprensa? Quer foder com o batalhão? O governador, que é o filho da puta do nascimento, é exonerado amanhã. Ok. É então, isso. Então vamos resolver isso de uma vez? Vamos colocar lá pra promover logo o subcomandante? O Renan? Pronto. O Renan tá é uma boa aí, ideia. Renan. Aí tá depois aí, a gente vê Renan. quem que a gente vai colocar. No <laughs> he showed up. Yo, he showed up today. <laughs> he showed up to when it was at lunch. At. Yo, I swear to God, this dude is fucked up. This is hilarious, bro.
Let's go. Tá que pariu, você não olha agora, mas o filho da puta tá entrando por ali. Quem? O nascimento, porra, olha lá. O governador precisava de um bode expiatório. Botou a morte do beirado na minha conta. Só que pro povo, parceiro, bandido bom é bandido morto. Uau! clapping that's not gonna be a good thing i'm telling you right now whatever they clapping for is that's just stupid they should not be clapping right now they should not be clapping right now because it's gonna be a shit storm of human rights going through that sh they, yeah it's gonna be crazy i'm telling you Gostaria agora de pedir um pouco mais da sua atenção telespectador da sua atenção telespectadora Queixada fica mais fechadinho. Abre, imperador. Governador desse estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro. Atenção. Atenção. What the? <risos> Passos largos. É o que está acontecendo com a nossa cidade que está caminhando a passos largos para a barbárie. Governador, o senhor vai transformar a nossa cidade numa enorme poça de... What is going on with all this spray paint, man? <laughs> Did he bring it in the prison? É sangue! É isso que o senhor quer? Fecha. Queixada, fecha, imperador. Faca na caveira! E porrada na vagabundagem, largo aço, sento o dedo. This is crazy. De uma poça de sangue. Combata o tráfico imediatamente. Somebody put in the comments what that sound is. That sound, I like that sound. That, 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 that whoever's playing that, I want to know what that sound is. What's the name of that sound? O primeiro dia eu fiquei what the? Pô, nem computador tinha. A sala. Como é que eu podia ser subsecretário de inteligência? Oh, sick. Como é que eu podia ser responsável por todos os grampos? Do... So he got a promotion for that? He got a promotion for that? I thought they was gonna chew his ass, bro. He got to promote. Yo, Mateo got this. <laughs> Yo, damn, that's crazy. They gave him a promotion for that. Like that, that, that's crazy. Ia ser difícil, mas eu tinha chegado onde caveira nenhum chegou. Na secretaria de segurança, eu não ia lutar só contra o tráfico. Eu ia poder enfrentar o sistema. Oh, oh sei. Esse caveira vai foder nossos esquemas aqui no batalhão, porra. Mete na primeira operação, toma um tiro, uma bala perdida, um fogo amigo e pronto, enterra com os militares, Mas escuta só, você foi muito bem recomendado neste batalhão, mas que comanda aqui sou eu, porra. Porra, tu vai foder nosso esquema. Que fuder o esquema vai, vai dar merda, porra. vai dar merda, Que que é, faz? Mário? Porra é essa? Tô falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. É meu amigo. Salvou minha vida uma vez. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto, esquece essa merda aí, porra. Isn't that the guy that thought they were gonna kill him for taking the money? Remember the guy that he went and he took the commander's money? They took the commander's money and then they thought they were gonna kill him when they went to the favela and they had that shootout? Is that that guy? Put it in the comments. Is that the same guy? Pica das galáxias. Agora, traíra eu não esperava. Tá de sacanagem. O cara colado lá no governador e tu expulso do bote. Filha da puta, não, assim. Fábio, Fábio, se mete nessa porra, não, que isso não é assunto seu, que entendeu? É? Tá tenso? Não, é melhor você não se meter, Relaxa, cara. Matias. Se mete nisso, tá não. Vendo? Vou te fazer relaxar, confia em mim. Vou te colocar num lugar que você vai relaxar. 
Confia, vai relaxar pra caralho, parceiro. Uau! É o Yalo! O que você vai ficar? Porra, Fábio. Aqui o central é importante. That place is a show! <laughs> oh, sick! He might as well do, he might as well took a chair and pulled it up to the trash can, cause that place is a show. <laughs> oh, sick! Eu tentei ajudar o Matias, mas ele não suportou a humilhação. O policial sai na rua para matar um leão por dia. Eu não aceito essa covardia, principalmente de um governo que só pensa em politicagem, só pensa em benefício próprio. O governador ficou puto e o Matias se fudeu de vez. Além de ficar no batalhão dos corruptos, tomou 30 dias de cadeia. Wow! That's his oh, that's why they put him there? Oh, shit! They put him in jail? Como é que eu vou tirar você daqui agora, André? O policial do BOP responsabiliza o governador. Eu, eu, eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Eu não, eu não vou entender fazer isso. Fazer merda, coronel? Quer dizer que falar a verdade, baixa defender o, o batalhão e fazer merda comigo. agora? Baixa o tom pra falar comigo. Só tava falando a verdade, Me respeite, me respeite. baixa o tom pra falar comigo. Não vê você <risos> defender o batalhão. Entendo. Você defende o batalhão fazendo o que eu ensinei você a fazer, não é dando entrevista para jornal, não. Interviews, yeah, facts. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. Eu meti a cara no trabalho, amigo. Exorcizei os meus demônios na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E vença que por vencido não os conheça. Eu fiz o que eu disse pro Matias que eu ia fazer. Transformei o Bob numa máquina de guerra. Comigo na Secretaria de Segurança, o Bob passou a ter 390 policiais e 16 equipes táticas. Antes, a gente tinha oito viaturas. Agora, a gente operava de blindado e helicóptero. Damn, you know what I'm realizing, bro? So they shooting at these guys, right? They're on top of people's roofs, and those roofs really ain't made with much material. They're made, made, they look like they're made with tin cans, right? So if there's people inside those buildings, they're getting shot. That's the problem, bro. Like, they can't be chasing these people down, shooting them like that. They gotta have a ta more tactical way, bro. To me, that's sloppy. I'm sorry. That's sloppy. Like, there's innocent people. There could be a baby sleeping in their bed. You don't just shoot up the place like that. The fuck is wrong with you? These niggas is just fucking crazy, bro. They bugged the fuck out. Finalmente, eu ia fuder o sistema. Ah! Na teoria, meu plano tinha tudo pra dar certo. Quanto menos maconha e cocaína chegassem nas bocas, menos o tráfico ia faturar. E aí, Marcinho? Tem o que pra gente aí, filho? Te dá o papo, tem nada hoje pra te dar, ah, não, não, não Marcinho. Ah, não é essa, Marcinho, ó, ó. Cheguei aqui, o tio tem que botar o Teus ferido, amigos matou fogo. E se os vagabundos quebrassem? Os corruptos iam quebrar também. Vai, compadre. Nós tá sufocadão, não. Não tá vendendo nada, Sim, não, Rocha. Sim, pode, oh, Bora, pai. Libera o dinheiro aí. Te dá um papo. Só tem 500 reais do gato net. Tu me faz subir aqui pra pegar 500 conto, porra. Mete pô. pé. Cala tua boca, maconheiro. Vai se fuder. Vai se fuder, mano. Ué, Rocha, o bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, porra. Sem neurose. Quando o arrego é magro, amigo, o amor acaba. Oh. Para, Franco, faz o pé aí, Gonçalo. Ih, já tem 20 conto aqui, ó. E a carteira, vê a mochila dele também. Tira relógio. Tá bom, deixa eles aí. Sem a mesada do tráfico, os corruptos não iam se entender mais. Porra, passar o massinho, porra. Aqui, ó. Quer me fuder, me beija, caralho. So that was the cops that just shot them for not having the money. Now I know why they shoot at the cops when the cops come up in there. They ain't playing no more. Because <laughs> the cops are playing dirty, bro. 
Tá quanto por mês? Qual que é? Quer foder meu batalhão? Quer foder o meu comando, pô? Ô, coronel, cada cachorro que lamba sua caceta, pô. E outra coisa, quem foi que disse que o comando é teu? Só eu cortar o arrego do tráfico pros corruptos perceberem o óbvio. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de drogas. Ué, Rocha, o bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, pô, sem neurose. Quem foi que disse que a comunidade é tua? O Rocha descobriu que eliminando o intermediário, o sistema faturava muito mais. Tava na cara. Era só fazer as contas. E aí, Irineu? Venderam muita assinatura aí? Sim, patrão. Daqui a pouco vai voltar pro Rocha. Ah, Rocha a gente arruma. Segue aí. Favelado gosta de assistir TV a cabo. E aí, seu Valdir? Favelado bebe água. Favelado acessa a internet. O pessoal tá conectando? Porra, tá todo mundo plugado. Damn, this dude is cleaning up, boy. This guy is mad corrupt, bro. Like, he's mad corrupt. He's cleaning house. That's crazy. Era só o dinheiro trocar de mãos que o Rocha cobrava a taxa. A CPMF dos bandidos. Comissão dos policiais militares, filha da puta. Pretexto? Defender a comunidade do tráfico. A realidade era bem diferente. Essa porra de van paga muito mal, cara. Mal, mal dá pra um, velho. Como é que eu vou dividir com você, Rocha? Vai dividir não, a gente deu uma aliviada agora. A 90% pra gente der pra você. Que isso? Isso tá maluco. Uau, bro. They just letting this dude in, bro. I don't, I, I don't get it. I don't get it. Like, how's he getting through? Like, they just letting this guy do this shit? They, they, that's crazy. That's crazy. Vamos assumir essa porra, Damn. Pode quebrar. Onde o Fábio tirava 30 mil por mês, o Rocha tirava 300 livres de imposto. Em quatro anos, o sistema tomou conta de quase toda a zona oeste do Rio de Janeiro. Antes, a gente invadia e os traficantes voltavam. Que são promovidos por agentes públicos da área de segurança. Na prática, milícia é máfia. Você paga para ela te proteger dela mesma. That dude didn't have a chance, bro. They, they didn't even open up the window. They went right through the door. Pow, pow, pow. Crazy. This guy's more crooked and more violent than the militia, than the, uh, than the dealers were. This guy's no joke, bro. Falando de proteção, de autodefesa contra o tráfico, mas na verdade eles querem domínio. Nossa, mas é tira dessa, hein? É. É. O que a gente tá tratando aqui é de... De máfia, senhor presidente. Muito Porque na prática mesmo. é isso. Milícia é máfia. Né? O verdadeiro crime é organizado. Dá licença, deputado. Presidente. A mesa concede a palavra ao deputado. Fraga, pelo amor de Deus. Tá falando em máfia, rapaz. Que isso? Máfia é coisa de italiano que gosta de macarrão. Yo. I'm not gonna lie, bro. This guy's a scumball, bro. He's a sleazebag. I don't like this dude. Like, real talk, I really... I do not like this dude. I do not like this dude. This dude right here, he's a scumbag of the worst kind, man. He's one of them type of people that'll tell you that this isn't black, this is green. You know what I'm saying? He'll say, this is green. It's not, you know what I mean? Like, he's just one of them type of people that is right in front of your face, but he won't, he, he, he'll deny it to the fullest. You know what I'm saying? He'll be like, no, this isn't black. This is green. This isn't an iPhone. It's a fucking Samsung. Like, this guy's an idiot. Só que quatro anos depois, todo mundo ainda acreditava que o meu plano tinha dado certo. O Guaraci tava faturando alto em cima da porrada que eu dei no tráfico. O sucesso era tão grande que ele largou a Secretaria de Segurança e saiu para deputado federal. Como vai? Tudo bem? Tudo me adiantando. Como é que você tá? Governador no meio, por favor. Meu irmão, essa gravata não me convenceu. Amarelo. Tá ótimo. Amarelo é lindo, governador. Até o governador tava colhendo os frutos do meu trabalho. A reeleição dele tava garantida.